Good morning students. How are you? Are you fine? Today we are going to learn English first lesson the grammar part. In page number 21 and the third. There is and but or and but or and means a and means a do ideas go yek jaisa idea go yek saath bolne ke liye hum and use karte hain ramu and ramu do naam nahi to apne class ka bachcha ka naam le lo do bachcha ka naam hai ye dono ka naam ko yek saath bolne ke liye हम इसके बीच में आन यूज करते हैं एन डी एन सीमा अंदर लीला दो लड़कियां का नाम ये दोनों के एक साथ बोलने के लिए हम ऐसे एन डी एन यूज करते हैं बट बी यू टी बट डिफरेंस आइडिया को बोलने के लिए बी यू टी बट यूज करते हैं बट में बट मीन्स लेकिन ये मिली क्या वॉक बट फिर के नॉट वॉक ऐसे इमिली कैन वॉक इमिली को चल सकते हैं और फिनी फिश है फिश को आप चल नहीं सकता वो स्विमिंग करते हैं ये डिफरेंट आइडियाज ये इमिली चलते हैं और फिनी स्विमिंग करते हैं ए डिफरेंट आइडियाज को एक साथ जोड़ के बोलने के लिए हम बट यूज करते हैं और जो चॉइस होता है चॉइस को बोलने के लिए हम और यूज करते हैं आप डू यू वांट टू ड्रिंक कॉफी और टी आपको चाय पीना अथवा कॉफी पीना ये अलग अलग दो चीजें वो दोनों चीज में से हमको जो पसंद है वो ले सकते हैं ऐसा कंडीशन में और यूज करते हैं समझ में आया आई कैन फ्लाई बट यू कैन नॉट डू यू रिमेम्बर द स्टोरी आई कैन फ्लाई हु कौन किससे कहा किसने कहा आई कैन फ्लाई बोट खरीदा रेमी बोट एक पेन 
रिमी एक पेन खरीदा रिमी बोट ए पेंसिल रिमी एक पेंसिल खरीदा ये दो सेंटेंस रिमी दुकान में गया एक पेन पेन ले लिया और एक पेंसिल ले लिया ये सेंटेंस ये सेंटेंस हम एंड यूज करके एक साथ बोल रहे अभी इधर दो सेंटेंस है रिमी बोट ए पेन रिमी एक पेन खरीदा रिमी बोट ए पेंसिल रिमी एक पेंसिल ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है यहाँ फर्स्ट का पेन ये सेंटेंस इधर फिनिश है दूसरा इधर तक है ये सेंटेंस को एंड यूज करके एक साथ बोल रिमी बोट ए पेन ये फुल स्टॉप इधर से आएंगे फिर इसके लिए में क्या है फिर रिमी बोट दोबारा नहीं लिखना फिर क्या लिखना है आन के ऐसे हम लिखना है रिमी बोट ए पेन एंड ध्यान रखना पहला सेंटेंस हम पूरा लिखेंगे फिर इसका फर्स्ट ऑफ निकालेंगे इसके जगह में आन लिखेंगे फिर क्या ये रिमी बोर्ड ने दोबारा नहीं लिखना ये पेंसिल रिमी बोर्ड ये पेन एंड ये पेंसिल रिमी ने एक पेंसिल और एक पेन खरीदा एंड इंसर और सेब दोनों चीजें खरीदा पेन भी ले लिया पेंसिल भी ले लिया ये दोनों खरीदा सेम चीज इसलिए आन लिखा है आन मिस और और दो नाम होता है तो नाम को भी ऐसे बोलने के लिए हम आन यूज करते हैं उसमें क्या है और अनवी एंड भूमि अपने क्लास में बच्चे अनवी एंड भूमि आर फ्रेंड्स समझ में आया और कार्तिक एंड युवराज आर फ्रेंड्स समझ में आया दोस्त है क्या हाँ अपने क्लास में हम दोस्त है ये सेंटेंस बोलने के लिए भी हम ऐसे यूज करते हैं अनवी एंड भूमि दो बच्चे हैं हम दोनों दोस्त अनवी एंड भूमि आर फ्रेंड्स समझ में आया ओके एंड वी शुड ज्वाइन टू सिमिलर आइडिया इन द सेंटेंस सेम चीज सेम आइडियाज को एक साथ जोड़ के बोलने के लिए क्या यूज करते हैं एन एन डी एन नेक्स्ट ओ शुड एन एप्पल और एन ऑरेंज अभी आपके पास अभी एप्पल भी दे दिया ऑरेंज भी दे दिया आप मम्मी से पूछा शुड एक मैं तो दूसरा ऐसे उसमें से कोई सभी हम 
सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसा कंडीशन में और समझ में आया और बुक में ये ट्वेंटी वन पेज में थर्टी पेज में इसका काफी सारे एक्सरसाइज है सेंटेंस है वो सेंटेंस दोनों भेजा अच्छे से रीडिंग करना और आपको और समझ में आएगा और इसमें एक्सरसाइज है वो भी कर लेना तब और समझ में आएगा नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पंचुएशन मार्क्स इन आवर बुक ए पेज नंबर 19 एंड 27 देयर आर सम पंचुएशन मार्क्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज पंचुएशन मार्क्स पंचुएशन मार्क्स इज वन फुल स्टॉप आपको मालूम है हम एक सेंटेंस लिखने के सेंटेंस पूरा हो गया तब हम ये बिंदी लगाते हैं हर सेंटेंस में एक सेंटेंस पूरा हो जाएगा तब हम बिंदी लगाते हैं इसको बोलते हैं फुल स्टॉप एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क ए जो अद्भुत होता है अद्भुत होता है उसके लास्ट में हम ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं वाओ वाओ बोलते हैं वाओ के बाद ये मार्क लगाते हैं पूरे जब हम क्लास में भी करते हैं पूरे हाँ तब हम ये मार्क आ जाता है इसको बोलते हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क एंड जब हम क्वेश्चन पूछते हैं सवाल पूछते हैं तब हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं What is your name? हमने देखा था उसके लास्ट में ये मार्क आते हैं इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क ये सेंटेंस बिगेंस विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स इन ए फुल स्टॉप एंड एक्सक्लेमेशन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क जब हम एक सेंटेंस लिखते हैं तब पहला अक्षर कैसे आएगा कैपिटल फर्स्ट लेटर ऑफ ए सेंटेंस इसे कैपिटल पहला अक्षर हम हमेशा कैपिटल लेटर लिखते हैं ये भी पंचुएशन के अंदर आ जाता है फर्स्ट लेटर अगर फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है तो उसमें घोड़ा आएगा और नंबर भी कट जाएगा इसलिए ध्यान फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होना चाहिए एंड एंड्स इन ए फुल स्टॉप जब सेंटेंस पूरा हो जाता है तब क्या लगाना है फुल स्टॉप बिंदी लगाना है ये बिंदी को बोलते हैं फुल स्टॉप और ये नहीं है तो दूसरा क्या आएगा एक्सक्लेमेशन देखो ये फुल स्टॉप में लिखा इसके बाद में और एक साइन इधर कॉम इसको बोलते हैं कॉम ये भी पंचुएशन मार्क के अंदर आ जाएगा वो या दो तीन चीज हम लिखना चाहिए एक के बाद हम कॉमा लगाएंगे दूसरे के बाद हम कॉमा लगाएंगे फिर लास्ट में हम आन लगाते हैं आन हम ऐड करने के लिए सीखा था आन कैपिटल लेटर एन देखो एन दे बट और हमने सीखा था आन उसमें ये सेंटेंस बिगेंस विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स इन ए फुल स्टॉप हमने दो लाइन किया वो वाला आन समझ में आया इसके बाद ये दोनों जी ए शुरुआत का ये लास्ट का ये दोनों जो के आन से लगा दी फिर इसके बाद और मुझे बोलना है लिखना है तब इधर पूरा नहीं हो इसको बोलते हैं कोमा अर्थ विराम पूरा नहीं होता अर्थ विराम एक्सक्लेमेशन फुल स्टॉप लगाना है नहीं तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है वो वो भी नहीं है तो हमारे पास चॉइस है फुल स्टॉप पे एक्सक्लेमेशन मार्क है और एक क्वेश्चन मार्क डिफरेंट आ गया एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगाना है हमने जो लाइन किया था वो एंड एंड और समझ में आया अच्छा अपना ध्यान जगह के यूज होता है इसको ध्यान है ध्यान से पढ़ लें ये सेंटेंस बिगेंस विद ए कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन 
capital letter, uh, full stop, exclamation mark, and the question. ये सारे क्या है punctuation. ये punctuation में एक sentence ऐसे देने के बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है. हम इसमें लगाना है. ये एग्जाम में भी ऐसे आएंगे हम इसको करना है इन पेज नंबर 99 27 यू रीड केयरफुली एंड सी दिस आल्सो लिसन दिस केयरफुली एंड डू इन द पेज देयर आर सम एक्सरसाइज डू यू रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड वर वी यूज फॉर द for making sentences. What is the definition of a sentence? A sentence is a group of words that tell a complete idea. A sentence is a group of words that tell a complete idea. A sentence वाक्य ऐसे करते हैं उसमें पूरा अर्थ नहीं एक सेंटेंस मतलब पूरा अर्थ उसमें मिलना चाहिए ऐसा शब्दों का समूह को बोलते हैं वाक ये है सेंटेंस इट हैज टू पार्ट्स एक सेंटेंस में दो भाग होते हैं ये नेमिंग पार्ट एंड ए टेलिंग पार्ट नेम इज अ नाउन हम पहले लर्न किया था नाउन जो नाम होता है वो है नाउन ने ए नेमिंग पार्ट जो सेंटेंस में नाम होता है वो है नेमिंग पार्ट दूसरा पार्ट है टेलिंग पार्ट नेमिंग पार्ट वो सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या करते हैं वो ये टेलिंग पार्ट सब्जेक्ट और इसमें वर्ब और इसके साथ जो कुछ है वो सारे उसमें आ जाएगा टेलिंग पार्ट में एग्जांपल देखो बिन्नी फ्लाइज अवे ये सेंटेंस बिन्नी फ्लाइज अवे इसमें जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट है बिन्नी वो ये नेमिंग पार्ट सब्जेक्ट इज अ नेमिंग पार्ट ये नेमिंग पार्ट को छोड़ के बाकी सेंटेंस में कितना आ जाता है वो पूरा टेलिंग पार्ट फ्लाइज अवे इज टेलिंग पार्ट बिन्नी नेमिंग पार्ट फ्लाइज अवे टेलिंग पार्ट नेक्स्ट सेंटेंस फिन्नी प्लेस इन द वाटर फिन्नी प्लेस इन द वाटर ये सर फिन्नी पानी में खेलते हैं फिन्नी ये है सब्जेक्ट नेम सब्जेक्ट है जो कौन प्ले कर रहा है फिन्नी फिन्नी नेमिंग पार्ट एंड प्लेस इन फिन्नी को छोड़ के बाकी प्लेस इन द वर्ड ये पूरा टेलिंग पार्ट फिन्नी इज नेमिंग पार्ट एंड प्लेस इन द वाटर टेलिंग पार्ट अंडरस्टैंड ये सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टेल्स अ कंप्लीट आइडिया एक सेंटेंस पूरा अर्थ वो उसमें मिल जाएगा तो उसको सेंटेंस कहते हैं वाक्य कहते हैं और सेंटेंस में दो भाग होता है एक है नेमिंग पार्ट बाकी तो टेलिंग पार्ट जो सब्जेक्ट जो सेंटेंस में जो काम करते हैं जो कुछ करते हैं वो ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट का नेमिंग पार्ट आएगा सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी पूरा टेलिंग पार्ट कहते हैं अंडरस्टैंड रीड द Uh, listen carefully, okay?